మనకి ఫస్ట్ ఫుడ్ అలాట్ సిస్టమ్లో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ అనమాట సో మనం ఇందాక ఫుడ్ అలాట్ గురించి ఫస్ట్ పార్ట్లో మనం ఫుడ్ అలాట్ గురించి వరకు నేర్చుకున్నాము సో ఇప్పుడు మనం ట్రేసబిలిటీ గురించి నేర్చుకున్నాం సో ట్రేసబిలిటీ అంటే ఏంటి సో అకార్డింగ్ టు ఐఎస్ఓ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అండ్ ఫైవ్ మనం ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే అది అసలు ప్రొడక్షన్ ఎక్కడ ఎక్కడ జరిగింది దాని ప్రాసెసింగ్ లైక్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ లైక్ ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ వచ్చినప్పుడు ప్రాసెసింగ్ ఏ ఏ ప్రాసెసింగ్ జరిగింది ఏమేమి ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్స్ కానీ ఏమేమి జరిగినాయి ఎక్కడెక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యింది అనేది కనుక మనము చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ ట్రేసబిలిటీ సో ఐఎస్ఓ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఇట్ గేవ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ట్రేసబిలిటీ యాజ్ ద ఎబిలిటీ టు ఫాలో ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఎ ఫుడ్ through specified stages of production, processing and distribution. So generally, a product we have to use is the first produce of one. Uh, like, sorry, uh, the raw material is the one that is the one that is the raw material. So it has to undergo some uh, processing techniques. Even pan eating, 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 ఇండస్ట్రీకి వస్తే సో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ రా మెటీరియల్ అనేది సో ఆ రా మెటీరియల్ కొనేటప్పుడు ఏదైనా కంటామినేషన్ అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ రా మెటీరియల్ హౌ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఏదైనా డ్యామేజ్ ఉన్న ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నారా లేకపోతే దాని కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి ఒక చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది ఆ చెక్ లిస్ట్ అన్ని ఫాలో అయ్యే మనం ఆ రా మెటీరియల్ ఆ క్రైటీరియా అంతా మీట్ అయితేనే మనం ప్రొడక్ట్ మనం ఆ రా మెటీరియల్ కొన్నాము ఒక ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి కానీ అనేది ఇట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అది మనకి ఉంటుంది అనమాట సో అదొక ట్రేసింగ్ అదొక రికార్డ్ మెయింటైన్ చేస్తారు కంపల్సరీ ఇండస్ట్రీస్లో నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ప్రాసెసింగ్ ప్రాసెసింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఎనీ మెటీరియల్ యాజ్ ఎ సెట్ ప్యాడీ తీసుకుంటే దానిపైన ఉన్న మనకి పొట్టు ఉంది కదా మనం నిన్న రైస్ దాంట్లో చూసాము ప్యాడీ ప్రాసెసింగ్లో సో దానిపైన ఉన్న హల్ హల్క్ కానీ దానిపైన ఉన్న బ్రాండ్ కానీ ఇవన్నీ తీసేసి మనం వైట్ రైస్ ఎలా తీస్తున్నాము సో ఇట్ హ్యాస్ టు అండర్ గో సమ్ ప్రాసెసెస్ వెదర్ ఇట్ మే ఇట్ మైట్ బి ఏ కెమికల్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఫిజికల్ ప్రాసెస్ అనమాట ఆ తర్వాత ఆఫ్టర్ సో అట్లా ఆ ప్రాసెసింగ్ జరిగిన తర్వాత వచ్చే దాన్ని ఏమంటాం మనం ఇట్స్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ మన దగ్గరే పెట్టుకుంటాడా ఇండస్ట్రియలిస్ట్ తన దగ్గరే ఉంచుకుంటాడా నో ఇట్ హ్యాస్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ టు గెయిన్ సమ్ ఇన్కమ్ ఆర్ ప్రాఫిట్స్ అనమాట సో ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫస్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది ఏ హోల్సేల్ హోల్సేలర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది తర్వాత లైక్ అక్కడి నుంచి రిటైలర్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది అక్కడి నుంచి కన్స్యూమర్స్ సో ఏ ఏ రిటైలర్స్కి వెళ్ళింది అవి అన్నీ అనమాట ఆ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రికార్డెడ్ దాన్నే మనము అవన్నీ ఒక ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటే దాని మీద బ్యాచ్ కోడ్ అని ఉంటుంది దాన్ని కనుక ఆ బ్యాచ్ కోడ్ని కనుక మనం తీసుకొని రికార్డ్స్ కనుక చెక్ చేస్తే ఇదంతా ప్రాసెస్ అంతా మనకి ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్రేసబిలిటీ అనమాట నెక్స్ట్ దే హ్యాడ్ టు డాక్యుమెంట్ హిస్టరీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆర్ లొకేట్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ నథింగ్ బట్ ఆ ఫుడ్ చైన్లో లైక్ ఎక్కడైతే అది ఎక్కడ ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడ ఎండ్ అయింది ఏ కన్జ్యూమర్ దాకా వెళ్ళింది అనేది మొత్తం డాక్యుమెంటెడ్గా హిస్టరీగా ఉంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ట్రేసబిలిటీ నెక్స్ట్ ట్రేసబిలిటీ అనేది అంటే ఎప్పుడు చేస్తారండి ట్రేసబిలిటీ ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ట్రేసబిలిటీ చేయము ఎప్పుడైనా ఇట్లాంటి ఫుడ్ అలర్ట్స్ కనుక రిలీజ్ చేస్తే గవర్నమెంట్ ఇది గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ కానీ బిజినెస్ ఆపరేటర్ కానీ ట్రేసబిలిటీని సో ట్రేసబిలిటీ హ్యాస్ హ్యాస్ టూ కంపోనెంట్స్ అండ్ ట్రేసింగ్ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ట్రేసింగ్ ఫార్వర్డ్ అన్నమాట సో ఇన్ ఆర్డర్ టు లొకేట్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ ఈ ట్రేసబిలిటీ అనేది రెండు రకాలుగా చేస్తారు ఇట్ ఇట్ విల్ బి లైక్ ట్రేక్ ట్రేసింగ్ బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ట్రేసింగ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట సో ఈ ట్రేసబిలిటీ అనేది యాజ్ ఎ సెట్ ప్రతి ప్రతిసారి చేయాలన్నమాట ప్రతి ప్రొడక్ట్కి జరగదు ఏదైనా ఫుడ్ అలర్ట్ వచ్చి ఏదైనా కంటి ఏదైనా అవుట్ బ్రేక్స్ వచ్చినప్పుడు ఏదైనా అథారిటీస్ కానీ ఇదర్ బిజినెస్ ఆపరేటర్ కానీ పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు కానీ సో మేము ఇవి ఎందుకు మాకు డౌట్ ఉంది ప్రొడక్ట్ మీద వీ వాంట్ టు టేక్ ద ప్రొడక్ట్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ఫుడ్
ఈ ట్రేసబిలిటీ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది సో మనం ముందు ముందు దాని గురించి తెలుసుకుందాం సో బిఫోర్ గోయింగ్ బిఫోర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ సో నేను ఒక చిన్న వర్డ్ చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి ఐఎస్ఓ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అని చెప్పాను కదా సో వాట్ డస్ ద ఐఎస్ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఐఎస్ఓ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇట్స్ అన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ ఐఎస్ఓ అంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇట్స్ అ ఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ అనమాట జనరల్ గా మనం ఇది ఈ దాన్ని చూసింటే ఐఓఎస్ అని ఉంటుంది బట్ ఇట్స్ లైక్ ఇట్ ఈస్ కాల్ ఎస్ ఐఎస్ఓ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇట్ స్టాండర్డైజేషన్ లాస్ట్ స్టాండర్డైజేషన్ వస్తుంది బట్ మధ్యలో వచ్చేటప్పటికి మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ అనమాట ఒక్కొక్కసారి మనకి ఫుల్ ఫార్మ్స్ కంపల్సరీ ఒక్క ఫుల్ ఫార్మ్ వస్తుంది ఎక్కడెక్కడైతే మనకి ఫుల్ ఫార్మ్స్ ఎక్స్పాన్షన్స్ వస్తాయో సో నేను చెప్తాను అవి కంపల్సరీ మీరు ఒక ఇట్లా బాక్స్ లాగా పెట్టుకోండి సో జనరల్ గా ఐఎస్ వచ్చేటప్పటికి మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ జనరల్ గా ఐ జనరల్ గా మనం ఎక్స్పాన్షన్స్ ఎట్లా చూస్తామంటే అబ్రివేషన్స్ ఎలా చూస్తామంటే ఐ ఇస్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఎస్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ ఓ ఫర్ ఆర్గనైజేషన్ అట్లా వస్తాయేమో అనుకుంటారు బట్ ఇక్కడ మాత్రం దాని ఆర్డర్ మార్పుది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ స్టాండర్డైజేషన్ అనమాట అది బాగా గుర్తుకోండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ లో చూస్తే కంపల్సరీ ఒక అబ్రివేషన్ మాత్రం వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ట్రేసబిలిటీ గురించి చూద్దాం సో ట్రేసబిలిటీ అనమాట బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ నుంచి రా ప్రోడక్ట్ కి వెళ్ళటాన్ని ఏమో ట్రేసింగ్ అంటారు అనమాట అదే ఫస్ట్ రా ప్రోడక్ట్ నుంచి ఇక్కడికి ఎక్కడికి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కి వెళ్ళటాన్ని ఏమో ట్రాకింగ్ అంటారు అనమాట జనరల్ గా ట్రేసింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఏదన్నా అవుట్ బ్రేక్ వచ్చినప్పుడు they will follow the criteria called tracing anamata uh, like when the nunchi so ikkada ikkada outbreak ochindi so idi ekkada nunchi ochindi idi ekkada nunchi ochindi so ee oor nunchi ikkada nunchi ochindi so ikkada ikkadiki ela ochindi so palana industry nunchi so final product nunchi back ki elthunnaru anamata adhe tracking aithe eppudu ante general ga it will be used by the organization organization lo vallu like uh, the business operators so if they find out that they they can do the uh, that particular product better better ga cheyagalam ani dani ledu vaalle edanna fault mistake ganaka chuste they will track the forward anamata so ikkada nunchi mam ekkadiki pompichcham vaalla degi nunchi a wholesaler ki ellindi a wholesaler degi nunchi a retailer ki ellindi so front ki elthundi like i mean meek inka clear ga example cheppalante like mane ippudu amazon lo oka product order chestam సో మనకి ట్రేసబిలిటీ ఇస్తారు సో ఇక్కడ మనకి మన ప్యాకేజ్ ఏమంటారు ప్యాకేజ్ ప్యాకేజ్ అయ్యింది సో వీ రిలీజ్ ద ప్రోడక్ట్ టు సమ్ ఒక అవుట్లెట్ కి పంపించాం సో అక్కడి నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్తుంది సో లైక్ ఇప్పుడు గుర్గావ్ నుంచి వచ్చింది అనుకోండి అక్కడి నుంచి ఒక పాయింట్కి వెళ్తుంది సమ్ బాంబేనో సమ్ అక్కడి నుంచి వెళ్తుంది సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు లైక్ ఏపీకి రావాలంటే అక్కడి నుంచి సమ్ తమిళనాడులో ప్రో దగ్గరికి కానీ లైక్ ఇప్పుడు నెల్లూరు దగ్గరికి రావాలంటే సో తమిళనాడు ఈజ్ అ నియరెస్ట్ ప్లేస్ దేర్ హబ్ అనమాట సో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మన నెల్లూరుకి వస్తుంది అదే అట్లా కాకుండా సమ్ ఈస్ట్ గోదావరి సార్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి వెళ్ళాలంటే వాడికి నియరెస్ట్ హబ్ ఏమవుతుంది లైక్ విజయవాడ సంథింగ్ ఏదో అవుతుంది సో అక్కడి నుంచి ఆ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ప్లేస్కి వెళ్తుంది సో ఇట్ ఈస్ అ ట్రాకింగ్ ఫార్వర్డ్ అనమాట మనం చూసుకునేది ఏంటి ఒక అమెజాన్లో ఒక ప్రోడక్ట్ మనము కొనటానికి పెట్టినప్పుడు వీ విల్ ట్రాక్ ద ఫార్వర్డ్ రికార్డ్ సో ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ బ్యాక్వర్డ్ సో మన దగ్గర నుంచి ఎవరి దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనే దాన్ని ట్రేస్ చేయడానికి ఇట్స్ ద బ్యాక్వర్డ్ అంటారు బ్యాక్వర్డ్ ట్రేసింగ్ అంటారు ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ నుంచి ముందుకెళ్తే సమ్ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ నుంచి రా మెటీరియల్కి వెళ్తే నేను ట్రేసింగ్ అంటారు అలా కాకుండా రా ప్రోడక్ట్ నుంచి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళింది అనే దాన్ని ఏమో ట్రాకింగ్ అంటారు సో ఈ రెండు వర్డ్స్ గుర్తుంచుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు దాజ్ అట్ లైక్ ఎబిలిటీ వాట్ ఈస్ మైన్ పెట్ ట్రేసింగ్ బ్యాక్వర్డ్ అంటే ఎబిలిటీ టు రీక్రియేట్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద ఫుడ్ చైన్ అండ్ టు ఐడెంటిఫై ద ఆరిజన్ సో బ్యాక్వర్డ్ అంటే అదే కదా అది అసలు ఎక్కడ ఆరిజన్ అయ్యింది దాని మూమెంట్స్ ఏంటి ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి ఎట్లా వచ్చింది అనేదని సో ఇదంతా మనకి ఆ ఒక ఏ బ్యాచ్ ఏ ప్రోడక్ట్ తీసుకున్నా దాని మీద ఒక బ్యాచ్ కోడ్ ఉంటుంది ఆ 
బ్యాచ్ కోడ్ ని బట్టి మనం సెర్చ్ చేస్తే కంపల్సరీ ఆ ట్రేసింగ్ హిస్టరీ అని కంపల్సరీ ఉంటుందండి ప్రతి ప్రోడక్ట్ ఈవెన్ చిన్న చాక్లెట్ కి కూడా ఆ ట్రేసింగ్ హిస్టరీ ఉంటుంది అది లేకపోతే అవి మెజర్స్ ఫాలో అవ్వనట్టు దే కెన్ క్యాన్సిల్ ద లైసెన్స్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ కంపెనీ అని లైక్ యాజ్ ఎస్ ఎట్ ట్రాకింగ్ ఫార్వర్డ్ సో ఫార్వర్డ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ఇట్లా ఒక బిజినెస్ ఆపరేటరే ముందుగానే వాళ్ళు సమ్ ఒక ఫాల్ట్ వాళ్ళు కనుక కనుక్కుంటే దే విల్ ట్రాక్ ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళింది అని చెప్పేసి ఆ ఫైనల్ డెస్టినేషన్ కి వెళ్ళేసి వీ వాంట్ అవర్ ప్రోడక్ట్ బ్యాక్ సో వీ విల్ గివ్ ద బెస్ట్ వన్ ఆర్ ఇది బాగాలేదు కాబట్టి వీ విల్ రీప్లేస్ ద ప్రోడక్ట్ అనేది ఫార్వర్డ్ ట్రాకింగ్ అనేది చేస్తారు అనమాట ఐ హోప్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫుడ్ రికార్డ్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద సెక్షన్ ట్వంటీ టూ మనకి ఫుడ్ అలర్ట్ వచ్చేటప్పటికి సెక్షన్ సిక్స్టీన్ అదే ఫుడ్ రికార్డ్ వచ్చేటప్పటికి సెక్షన్ ట్వంటీ టూ సో నేను మీకు చెప్పాను కదా దెర్ విల్ బీ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ సో మనము మనకి ఇక్కడ మనకి సిలబస్ లో ఉన్న సెక్షన్స్ చూసుకుంటే ఇట్స్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్ అనమాట సో అంతకు మించి ఎక్కువ చూడవసరం లేదు మనకు ఒక్కొక్క సెక్షన్ వస్తూ ఉంటుంది సో సెక్షన్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్ ట్వంటీ టూ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఐఎస్ఓ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ సెక్షన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఐఎస్ఓ ఫర్ ఫుడ్ ట్రేసబిలిటీ ఆఫ్ రికార్డ్ సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఫుడ్ రికార్డ్ సో ఫుడ్ రికార్డ్ అంటే లైక్ ప్రతి దానికి మనకు ఒక బ్యాచ్ కోడ్ అనేది ఉంటుంది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ మీరు ఇంట్లో ఏదైనా ఈవెన్ సాల్ ప్యాకెట్ ఆటా ప్యాకెట్ కానీ ఇంక ఎనీ అదర్ లైక్ కారం పసుపు ఏది తీసుకున్నా సరే దాని మీద ఒక బ్యాచ్ కోడ్ ఉంటుంది దాని మీద బ్యాచ్ కోడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డే అండ్ ద బ్యాచ్ నెంబర్ ఎందుకంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ని రిలీజ్ చేయాలంటే బ్యాచెస్ గా రిలీజ్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు ట్రేస్ ద ఒకేసారి బల్క్ గా ఇవ్వకుండా ఒక బ్యాచ్ ని రిలీజ్ చేసిన తర్వాత ఇంకొక బ్యాచ్ ని రిలీజ్ చేస్తారు అనమాట సో ఒక బ్యాచ్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత అంతేగాని అట్లా కలిపేసి రిలీజ్ చేయరు సో దాని మీద కంపల్సరీ మ్యానుఫ్యాక్చర్ నేమ్ ఆ బ్యాచ్ నెంబర్ కంపల్సరీ ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అనమాట మెన్షన్ చేసి ఉంటాడు సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ ద సెక్షన్ ట్వంటీ టూ బ్యాచ్ కోడ్ కమ్స్ అండర్ ద సెక్షన్ ట్వంటీ టూ అండ్ సెక్షన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వచ్చేటప్పటికి ఈ ఫుడ్ రీకాల్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ వి విల్ ఫాలో టు రీకాల్ ద ఫుడ్ అనమాట సో ఈ ఫుడ్ బిజినెస్ ఆపరేట్ a food business operator anamata food business operator is nothing but the manufacturer evaraithe industries lo ee manufacture chestaro vaanne manam we call them as food business operator in itla maniki ee processing in ee food safety industry lo entante vaanne food business operators antaru anamata so they should maintain the records of distribution adi a company ki vellina sare compulsory untadi adi even oka rubber aina sare they will have that record anamata సో ఈ ఫుడ్ ఆపరేషన్ అనమాట ఏదన్నా వాళ్ళకి ఏదన్నా చెప్పాను కదా దే ఇఫ్ దే ఫైండ్ ఎనీ డిఫెక్ట్ ఇన్ దే ప్రోడక్ట్ దే విల్ రీకాల్ ఫుడ్ బై అలర్ట్ నోటిఫికేషన్ అలర్ట్ నోటిఫికేషన్ ఒక ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీ ఇచ్చిన లేదంటే దే వాంట్ టు స్టాప్ దే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దే ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు కనుక ఒకవేళ బిజినెస్ ఆపరేటరే వాళ్ళది ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ ఫాల్ట్ గా అనిపిస్తే దే వాంట్ టు స్టాప్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రోడక్ట్ అండ్ దే విల్ ask the uh, food authority state food authority to uh, uh, alert a notification anamata vaallu oka notification ichina appudu appudu ee distribution anedi stop chesesi aa food anedi malli evaraithe manufacture chesaro vaallu degiriki elthadi they call it as the food recall anamata so next ochira padiki so uh, uh, that's it ipudu food recall varaku chusamu so manam next class ko ochira padiki what are the stages uh, that we that we have to follow for food recall anedi mana chudamu so manaki ikkada important ga cheppadi section 22 and section 28 batch code is for section 22 and the food recall procedures comes under the section 28 ipudu motha three sections unnai so ee three sections ipo 16 22 28 16 is for alert food alert and section 22 is for batch code and section 28 is for food recall procedures Thank you. So we will go we will discuss further in the next video.